第二章，我愿意你们晓得，我为你们和老底家人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等的尽心竭力，要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致风风足足在悟性中有充足的信心。使他们真知上帝的奥秘，就是基督所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。我身子需与你们相离，心却与你们同在。见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固。我就欢喜了。你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。防备不合真理的学问，你们要谨慎，恐怕有人用他的理学。和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。你们在他里面。也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同復活，都因信那叫他从死里復活上帝的功用，在最终死蒙恩得活。你们从前在过犯。和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字句，把它切去，钉在十字架上，既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看。就仗着十字架跨性，所以不拘在飲食上或節期、月朔、安息日，都不可讓人論斷你們。這些原是後世的影兒，那形體卻是基督。不可讓人因着故意謙虛和敬拜天使，就奪去你們的獎賞。这等人拘泥在所见过的，随着自己的肉心，无故的自高自大，不持定元首，全身既然靠着他，根节得以相助联络，就因上帝大得长进。不要在世俗中活着。你们若是与基督同死，脱离了世上的小学。为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑。苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。